京都伏見介護殺人事件こちら2006年の2月ですね京都伏見区にある桂川の遊歩道で長男の方当時54歳の方がですね認知症の母親86歳の首を絞めて殺害したという事件がありましたでその後自身も自殺を図ったんですけども未遂に終わって逮捕されたという事件なんですけどこの背景がですね母親が認知症発症したのが1995年あたりで症状は進んでって10年ぐらい経ったあたりから寝つけない状態が週に3日から4日続きますで徘徊して警察に保護されることを繰り返すんですけど長男はですね介護のためにどうにか続けていた仕事も退職してなんとか生活をやりくりしていたんですけど生活は苦しくなるばかり生活保護も申請できず最後には家賃などが払えなくなり母親と心情を考えるようになっていたんですねで事件当日ですね母の車椅子を押しながら河川敷へと向かって死に場所を決めると首を絞めて殺害さらに包丁で自らを傷つけ近くの木で首を吊ろうとしたのですけどロープがほどけたところで意識を失って発見されます長男だけが命を取り留めたというものなんですけどこれは殺人に当たるんですけど判決では懲役2年6ヶ月執行猶予3年が言い渡されたんですねで実際の裁判では長男の献身的な介護とか金銭に追い詰められていた家庭殺害時の2人のやり取りを検察側が紹介したんですよするとこれを聞いた裁判官は言葉を詰まらせて刑務官は涙をこらえて法廷が静まり返ったことからですね地裁が泣いた悲しい事件としても取り上げられました同情する声とか情の困った判決に賛同する声があったんですねでこれがですねその後ですね男性一人暮らしを始めたんですけど2014年美和大橋から身を投げて自殺していますやはりですね少子高齢化社会でして要介護者を抱える家族っていうのが年々増えてる傾向にあるんですよ約2年後にはですね約700万人高齢者の5人に1人が認知症になると見込まれています国民の数でいうと17人に1人です根本的な治療方法がないということなんですけどただ実際治療法について研究は現在も行われてましてすでに失われた認知機能とか記憶能力を元通りにする治療法は見つかってなくても今の段階で早く治療を始めて進行を抑えるということができるんですねだから自分のその記憶のある生活をどれだけ長く送れるかという対策しか実際ないのも現実なんですよただ予防があります基本的なことばっかなんですけどまずは週に23回30分ぐらい適度な運動しましょうねとあとは大事なのは料理とかゲームとか自分だけの趣味を持つということこれがねかなり大事だと言われてますあとはバランスの良い食事とか酒タバコ控える人付き合いを多くして外に出るようにして生活習慣病の予防していくとこの基本的なというかまあ想像する健康的な生活をするだけで実際にアメリカのフロリダアトランティック大学の研究で生活習慣を改善してバランスの良い生活を送ると約 30% 予防できるという報告出てますなので少しでもちょっと記憶が曖昧になってるとか,なんか受け答えでスピードが遅いとかなったらですねちょっと早めに受診をしてみることも大切ですどのタイプの認知症なのかを早めに知ることで適切な治療を行うことができますもちろんですね周りの協力があって発見できることもあると思いますし皆さんのご家族へのちょっとした違和感を気づくところから認知症の発見というのは始まりますそういったところを見過ごさない心がけも大切にしてくださいということです Thank <laughs> you.